എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും എക്സാമിന് മുന്നേ പഠിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ആരാണോ എക്സാമിന്റെ ആ ഒരു സമയം ഏറ്റവും നന്നായി നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും എക്സാമിന് ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ശരിയല്ലേ പലരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ കാരണം അവരുടെ മാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറയുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണോ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ കാണുക കാരണം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ വിതൗട്ട് ഫർദർ ഡിലെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്പർ വൺ ക്രോസിംഗ് ദ വേൾഡ് ലിമിറ്റ് ഈ ഒരു തെറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആയി പോവാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉത്സാഹമായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ചെറിയ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് നീട്ടിയെടുത്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ അവിടെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയും അവസാനം എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വരികളിലൊക്കെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടി വരും സോ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും എത്ര മാർക്കാണോ കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി നമ്മുടെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മര്യാദക്ക് വായിക്കാതെ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതി തുടങ്ങും അങ്ങനെ അവസാനം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ മറ്റൊന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻസർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്പർ ത്രീ വീക്ക് ബേസസ് വീക്ക് കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി സമയം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാമായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസും നന്നായിരുന്നു ആൻസേഴ്സും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ എഴുതി തീർക്കാനുള്ള സമയം അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയില്ല ഇതൊക്കെ എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ചില ഡയലോഗുകളാണ് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ ശരിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ എക്സാം എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഒന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാത്തതും രണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ആൻസേഴ്സ് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തതുമാണ് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് എഴുതേണ്ട സമയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആൻസേഴ്സ് ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ സമയം തികയാനാണ് സോ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ചില മിസ്റ്റേക്സ് കൊണ്ടാണ് അവസാനം നമുക്ക് സമയം തികയാതെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടൈമർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ശരിയായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗം ഏതാണ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്പർ ഫോർ യു ഡോട്ട് ചെക്ക് ദി ആൻസേഴ്സ് ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ പാട്ടിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലാതെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും കാരണം അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന എന്നാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ അതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തേക്കാം സോ ഇപ്പോഴും ആൻസേഴ്സ് ഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ആൻസേഴ്സ് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതുക നമ്പർ ഫൈവ് നോട്ട് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ഇൻ സീക്വൻസ് എക്സാമിന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തുന്ന സമയത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൃത്യമായി ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സാം ഷീറ്റിൽ തന്നെ തെറ്റെഴുതി വെക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ തെറ്റിച്ചൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്താറുണ്ട് പക്ഷെ ഓർഡർ തെറ്റിച്ചെഴുതുന്ന പേപ്പേഴ്സ് നോക്കാനായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ആ ഒരു ടീച്ചർ പേപ്പർ നോക്കുന്നതിനുള്ള
ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അറിയാം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അത്ര നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ എടുത്തെങ്കിലും അത് അവരങ്ങനെ പ്രശ്നമാക്കില്ല നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ഇട്ട് തരും സോ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റൊരാൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാലത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഡോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു ഡ്രോപ്പ് യുവർ വാലുബിൾ സജഷൻസ് ഇൻ കമന്റ് ബോക്സ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ സി യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക്സ്